আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন পুরোর মতো তো আজকে অনেক দিন পরে নেক্সট আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম এই ভিডিওটাতে জাস্ট আলোচনা করব স্কিল এবং নেটালের যে 10টা কারণ অ্যাকাউন্টগুলো যে 10টা সবচেয়ে বড় কারণ ওই কারণগুলো এবং সমস্যা এবং সমাধানগুলো ঠিক আছে তো স্কিল যে প্রবলেমগুলো আপনারা পড়ছেন আমি স্কিলের ভিডিওটা দেওয়ার পরে কমেন্টসে বেশি করে যে প্রবলেমগুলো পড়ছেন ওই প্রবলেমগুলোর সমাধান আজকের 10টা সমস্যার ভিতরে আছে সমাধান আমি দিয়ে দিতেছি আর ভিডিওটাতে যাওয়ার আগে জাস্ট বলতেছি ইন্ট্রোটা শেষ করে জানেন বলতেছি ওকে তো ইন্ডোটা পড়ার পর আপনার আমরা স্কিল এবং নেটালার যে প্রবলেমগুলো পড়ে ওই প্রবলেমগুলো হইতেছে প্রথমে অনেকগুলো প্রবলেম আছে এর মধ্যে আমি দশটা বাছাই করে নিচ্ছি আর এই দশটা প্রবলেম আপনি পড়ছেনি যদি স্কিল এখন ইউজ করে থাকেন দশটা থেকে একটা আপনার পড়ছেনি এরকমই রইব অথবা পড়বেন সামনে থাকলে ঠিক আছে তো এই প্রবলেমগুলো নেটালার এবং স্কিলের কেন বলতেছি কারণ নেটালার এবং স্কিল দুইটাই সেম একটা কোম্পানির ঠিক আছে এটাকে পেসেফ বলা হয় ঠিক আছে পেসেফ গ্রুপের নেটালার এবং স্কিল এই দুইটা ব্যাংক এই অ্যাকাউন্ট আর কি এই দুইটা ব্যাংকের সিস্টেম তো এদের প্রথম প্রসেসটা হইতেছে প্রথমে যে এটা এটা হচ্ছে নেটালার ওই স্কিল ভেরিফাইড করতে কি কি লাগে এই সবচেয়ে সমস্যাটা অনেকে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেন যে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার সময় খেয়াল রাখেন না যে আপনি কোন ইনফরমেশন দিতেন যেমন আমার ভোটার আইডি কার্ড হয় না কিন্তু আমি একটা স্কিল অ্যাকাউন্ট ইউজ করতেছি এখন ভেরিফাই করতে চেষ্টা করতেছি এখন আমার ভোটার আইডি কার্ড নেই আমি কীভাবে এটা ভেরিফাই করব ঠিক আছে তো এটা ভেরিফাই করা পসিবল না ভোটার আইডি কার্ড যদি না থাকে আপনার তো ফার্স্ট অফ অল ভোটার আইডি কার্ড থাকতে হবে অথবা পাসপোর্ট ভোটার আইডি কার্ড না থাকলে অথবা পাসপোর্ট অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স এই তিনটা একটা আপনার থাকতে হইব যদি আপনি আপনার নিজের নামে অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করতে চান টেলার ভেরিফিকেশনের যে প্রসেসগুলোর প্রথমে তো কিছু ডলার করা লাগে আপনার লোড করা লাগে দেন আপনার পরে ভেরিফিকেশনের প্রসেস যাওয়া লাগে ভেরিফিকেশন করতে কী কী লাগে প্রথমে বলে ওরা কিছু ফান্ড ডিপোজিট করতে তো ডিপোজিট করতে গেলে অনেকে প্রবলেম পড়ে যে ডিপোজিটে ক্লিক করে দেখেন যে এখানে মাস্টার কার্ড অথবা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে পারলে তো এই টানা ডিপোজিট আপনি যে কোনো একটা স্কিল অ্যাকাউন্ট থেকে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেন্টও যদি নেন তারপর আপনি ভেরিফাই করতে পারবেন এটা এখানে হইতো সে ভেরিফাই যা যা লাগে আর কি ওইটা বলতেছি তো ভোটার আইডি কার্ড ড্রাই পাসপোর্ট অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স এগুলো দিয়ে আপনি ফার্স্ট আইডেন্টি ভেরিফাই করবেন তারপর আপনি অ্যাড্রেস ভেরিফাই করতে হবে ঠিক আছে অ্যাড্রেস ভেরিফাই করতে গেলে আপনার যাবে ইউটিলিটি বিল অথবা ব্যাংক স্টেটমেন্ট ঠিক আছে এই দুইটা বিল লাগবে আপনার যদি আপনার অ্যাড্রেস ভেরিফাই করতে যান ঠিক আছে বা এরকম কোনো কাগজ যেটার মধ্যে আপনার অ্যাড্রেসটা ফুল ডিটেলস লেখা থাকে এরকম কোন কাগজ এবং এটা ইংলিশে হইতে হবে এখন বাংলাদেশে আমাদের সবার তো আর ইংলিশে মিউটিলিটি বিল এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট না হয় তো ব্যাংক স্টেটমেন্টটা হয় ঠিক আছে তারপর দ্বিতীয় হইতেছে যে ট্রানজেকশন ফি কত কাটে এবং এর কেন কাটে ট্রানজেকশন ফিটা কেন কাটে ওইটা আমি জানি না তবে ট্রানজেকশন ফি কাটে প্রতি প্রতি ট্রানজেকশন ফি জিরো পয়েন্ট পঞ্চাশ ডলার প্লাস সিক্সটি ডলারের নিচে এবং পঞ্চাশ ডলার উপরে এটা হচ্ছে স্কিল এবং নেটালারের ট্রানজেকশন তো নেটালার যদি ভিআইপি অ্যাকাউন্ট ইউজ করেন ওই ক্ষেত্রে আপনার কিছু কম কাটে আর যদি স্কিলের ভিআইপি অ্যাকাউন্ট ইউজ করেন ওই ক্ষেত্রে আপনার ফিফটি পার্সেন্ট কম কাটবে মানে যে ফিট আছে ফি থেকে ফিফটি পার্সেন্ট কম তো নেটালার এমনিতে সচরাচর আমি ফিফটি ফিফটি ডলার নিচে যে ট্রানজেকশনগুলো করি ওইগুলোতে আট পঞ্চাশ সেন্ট সাত পঞ্চাশ সেন্ট ফি কাটে জিরো পয়েন্ট ফিফটি এইট সেভেন সেন্ট ফি কাটে আর নেটালারে কাটে ওয়ান পয়েন্ট থার্টি সেন্ট এরকম কিছু একটা থার্টি পার্সেন্ট ওয়ান পয়েন্ট থার্টি পার্সেন্ট যত ট্রানজেকশন করবো ওইটার উপর ডিপেন্ড করা তো এই ক্ষেত্রে স্কিল একটু বেশি ট্রানজেকশন ফি কাটে দেন তারপরে হচ্ছে আমি অ্যাকাউন্টে ডলার ডিপোজিট করবো কিন্তু কীভাবে যেভাবে অ্যাকাউন্ট ডিপোজিট করতে আন্তর্জাতিক ভিসা কার্ড যেটা ইন্টারন্যাশনাল বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল ভিসা কার্ড অথবা মাস্টার কার্ড লাগবে যদি আপনি অ্যাকাউন্টে ডলার ডিপোজিট করতে যান ঠিক আছে আর আপনার যদি ভিসা কার্ডটা অথবা মাস্টার কার্ডটা আছে ওইটাতে ইউএসডি সাপোর্টেড থাকতে হইব ইউএসডি সাপোর্টেড মিস্টার কার্ড বাংলাদেশে খুব কমই এখন পাইবেন এখন ইজি ইতি পাওয়া যায় ওইটা হচ্ছে আপনার পাসপোর্ট থাকা লাগবো তাহলে ইউএসডি সাপোর্টের বিষয় ওইটা নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও দিব আমি যদি আপনাদের লাগে প্রয়োজন হয় কিনবো কমেন্টসে বললেন তারপরে হইতেছে যে আমি ব্যাংকের মাধ্যমে কীভাবে টাকা তুলব এটা হইতেছে অনেক বড় একটা প্রশ্ন সেটা হইতেছে আপনি যে স্কেল অথবা নেটালের অ্যাকাউন্টটা তৈরি করলাম ওটার মধ্যে যে ডলারগুলো আছে আপনি চাইতেছেন না যে কাউকে সেল দিতাম কাউকে ট্রাস্ট হইতেছে না এক্ষেত্রে ব্যাংক আপনার কাজে আসতে পারে তবে ব্যাংকের রেটটা একটু কম থাকে যেটা আপনার এইটটি সিক্স অথবা এইটটি ফোর থাকে তো ব্যাংকটা আপনি কী করবে উইড্রো দিবেন আপনি এখানে দিছে যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না যে ব্যাঙ্কে আছে ওই ব্যাংক এক যে কোনো একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হলেই হবে অথবা আপনি রকেট অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে পারেন এক্ষেত্রে ঠিক আছে আপনি যখন উইড্রো দেবেন ওই তিন দিনের মধ্যে আপনার ব্যাংকে চলে আসবে যে কোনো একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লোকাল ব্যাংকে য
বলা ছিল ওই ইনফরমেশন একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকা লাগবো আর ওই ইনফরমেশনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা আপনার স্কিল অথবা নেটালের ডাইরেক্ট কল দিয়া ওদেরকে বলতে হইব যে আমার নেটালের আইডি এইটা অথবা নেটালের ইমেল এইটা আপনার এই ইমেলের এই ইনফরমেশনের এত ডলার আছে আমার অ্যাকাউন্টটা ক্লোজ করেছে তখন তারা বলবে যে আপনি তোমার ব্যাংকের ইনফরমেশন দাও ব্যাংক ইনফরমেশন দিবেন ব্যাংক ইনফরমেশন বলতে আপনার ব্যাংক নেম ব্যাংক অ্যাড্রেস আর হচ্ছে ব্যাংকের আইবিএম অথবা সুইফ কোড যেটা বলে আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিলে ওরা টাকাটা উইথড্র করে দিবে আপনার তিন চার দিনের মধ্যে আপনার ব্যাংকে এসে পড়বো ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট যদি ক্লোজ হয় তাহলে ঠিক আছে অ্যাকাউন্ট যদি ক্লোজ হয় তাহলে আপনি এই টাকাটা ব্যাপার পারেন তারপরে হয়ে যাচ্ছে আমি তো আমি তো এই আইডি কার্ড দিয়ে একই অ্যাকাউন্ট দুইটা করে ফেলছি এখন কি করবো কি প্রবলেমটা আমি করছি নিজেই যে আপনি একটা ইনফরমেশন দিয়ে আমি দুইটা অ্যাকাউন্ট করে ফেলছি একটু ই করে দিয়েছিলাম তো যখন ভেরিফাই করতে গেছি তখন প্রবলেম হচ্ছে তো এই জন্য আপনি যদি হেল্পলাইন আছে স্কিল অথবা নেটেলের হেল্পলাইনে কল দিয়ে বলবেন যে ভাই আমার ইংলিশে বলতে হয় আর কি যে আমার অ্যাকাউন্ট দুইটা করে ফেলছি তো তখন তারা আপনার বলবে যে কোন অ্যাকাউন্ট রাখতে চাও যে কোনো একটা অ্যাকাউন্ট রাখবেন আর একটা কেটে দিবেন শেষ একটা অ্যাকাউন্ট ওরা থেকেই ডিলিট করে দিব আমার অ্যাকাউন্টটা সাময়িক ডিজেবল করে দিয়েছে এখন কি করবো আপনি হেল্পলাইনে মেল করেন তারাই অটোমেটিক ঠিক করে দেবো অথবা আপনি হেল্পলাইনে মেল করে অথবা ডাইরেক্ট কল করতে পারেন স্কিলকে অথবা নেটেলারকে আর টেম্পোলারি ব্লকটার যে কারণগুলো হয় টেম্পোলারি ব্লকের কারণগুলো হয়ে যাচ্ছে যে অনেক সময় আমরা ভেরিফাই করতে গেলে এই ব্লকটা আমি নিজে দেখছি ভেরিফাই করতে গেলে যদি আপনার ক্যামেরার ইগুলা দুর্বল হয় মানে লো কোয়ালিটি ক্যামেরা দিয়ে যখন ভেরিফাই করতে যায় আর ক্যামেরার সামনে যখন আপনি ভেরিফাই করবেন অনেক ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের তেন আইডি কার্ড নেয় আমি আমার আম্মারটা অথবা আব্বার দিয়ে ভেরিফাই করতে যাই তো এই ক্ষেত্রে যদি ওরা ক্যামেরার বেশি ই মনে করে যে অ্যাকাউন্টটা যেহেতু ভেরিফাই করতেছে উনি নিজে না অনেকে হেল্প করতেছে তাহলে ওরা ক্লোজ করে দেয় টেম্পোরারি ক্লোজ অথবা পারমানেন্টলি ক্লোজ করে দেয় তো এই দিকটা একটু খেয়াল রাখবেন মাঝে মাঝে ডলার সেন্ড সেন্ড করতে গেলে ডলার সেন্ড হয় সেন্ড হয় না এটা সমাধান কিভাবে করব ওটা হলো বড় কোনো সমস্যা না এই সমস্যাটা হইতেছে এটা কুকিস বলে ঠিক আছে ব্রাউজারের কুকিস এরকম একটা সমস্যা না সমস্যা আছে যেটা হইতেছে আপনি যখন ওই যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে ঢুকেন বারবার ঢুকেন একই একাধিকবার ঢুকেন তখন ওরা কাউন্টিং করে যে একটা আইপি থেকে এতবার লগ ইন করতেছে আমার এই ওয়েবসাইটে তো একটা নির্দিষ্ট ঠিক আছে তো কুকি একটা নির্দিষ্ট ম্যাথ থাকে যে এতবার লগ ইন করার কুকিস অ্যাকসেপ্ট করা বা কুকিসটা ওদেরকে ই করে জানায় মানে যাতে আপনি একটা ওয়েবসাইটে আপনি একাধিকভাবে যদি ঢুকে পারে মানে দিনে আপনি ধরেন পঞ্চাশ থেকে ষাটবার ঢুকলেন সমস্যা নেই কিন্তু এর বেশি ঢুকলে আপনার কুকি ঝামেলা করবে তো ওই ক্ষেত্রে আপনার ব্রাউজার হিস্ট্রিটা ডিলিট করে দিতে পারেন এবং ব্রাউজারটা জাস্ট নতুন করে আবার ঢুকলেই পারবেন হয়ে যাবে আর যদি না হয় অনেক সময় ওদের সার্ভারগুলো আপডেট করে ওরা ওয়েবসাইটকে আপডেট করার জন্য সার্ভারটা বিজি রাখে বলে দেয় চারশো চার ফন্ট নট ফাউন্ড এরকম কিছু লেখা দেয় মানে সার্ভারের কাজ চলতেছে মেনটেন্যান্সে কাজ করে তো ওই ক্ষেত্রে অফ হয়ে থাকতে পারে এই বিষয়টা গিয়ে থাকবেন অনেক সময় কাজ হয় না এই জন্য ওয়েবসাইটে ঢুকে না এবার দেখছে আমার নেটালের অ্যাকাউন্ট সিলভার ভিআইপি তবু ফিকাটে কেন ও কিছুদিন আগে থেকে নেটালের নতুন নিয়মে নতুন নিয়মে ওয়ান পয়েন্ট পাঁচচল্লিশ পার্সেন্ট যেটা আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট বলতেছিলাম ওয়ান পয়েন্ট পাঁচচল্লিশ পার্সেন্ট ফি শুরু করছে ঠিক আছে যে নেটালের প্রসেসটা বিআইপি যদি আপনি যতক্ষণ আপনি গোল্ড বিআইপি হইবেন ততক্ষণ আপনার ফি কাটবে ওয়ান পয়েন্ট ফিফ পার্সেন্ট যদি গোল্ড ডায়মন্ড বিআইপি হয়ে যান তখন আর আপনার ফি কাটবে না ঠিক আছে কিন্তু সিলভার যা ব্রোঞ্জ এ বিআইপি যেটা এগুলো আছে ওইগুলাতে আপনার ফি কাটবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আর পার্সোনালে মনে হয় ওয়ে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন সেভেন্টি পার্সেন্ট কাটে এই ছিল আমাদের আজকে নেটালার এবং স্কিলের যে প্রবলেম এবং সমস্যা এবং সমাধান এর মধ্যে কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে ওইগুলো হইতেছে যে যারা অনেকে এখন ভেরিফাই করতে গিয়ে অ্যাকাউন্ট নষ্ট হয়ে গেছে এরকম অনেক প্রবলেম পড়ছে না আমাকে রিকোয়েস্ট আসছে যে ভাই অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করতে ट्राई करते हैं ट शेयर कर दो करना जस्ट कमेंट्स करें
যদি কোনো ফ্রেন্ডরা বলে যে নেটওয়ার্ক স্কিলে প্রবলেম হচ্ছে তাদের সাথে শেয়ার করে দিন ভিডিওটা আর আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আসছেন তারা সাবস্ক্রাইব করে যান যারা আগে থেকে করছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাছ